हेलो रिवेन वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन स्पेस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करूंगा बताऊंगा कि न्यूज की क्या रेलिवेंस है फ्रॉम प्रिलिम्स और मीन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं और शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एम सी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि करंट इवेंट्स होंगे स्टार्टिंग पोर्शन होंगे और प्रीवियस के क्वेश्चंस होंगे तो एक राउंड अप होगा जहां पे आप अपने रियल टाइम पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे ताकि आप अपने रियल एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाए राइट और आप में से जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में इनरॉल कर सकते हैं हमारी प्रोग्राम डेली में चल रही है तो आप ऑनलाइन डिटेल्स चेक कर लेना या वन टू वन इंटरेक्शन विद सीनियर ब्यूरोक्रैट्स जो पूरी इंटरव्यूज की एच क्वालिटी की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हो नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और जो लोग प्रिलिम्स मॉक देना चाहते हैं इस बारी प्रिलिम्स देंगे बेसिकली 2020 में अपेयर करने वाले उनके लिए प्रिलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज है सो so, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी चेक कर सकते हो एंड टूडे इज थर्टी ऑफ जनवरी सो जो इन डेप्थ एनालिसिस होगी दैट वुड बी टाइम टू प्रायोरटाइज द एडुकेशन एंड हेल्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके अलावा हिंदू से दो आर्टिकल कॉम्प्रोमाइजिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी फॉर मार्केटेबिलिटी एंड अ रोड मैप फॉर रोबोस टाइस ट्रेड टाइस ठीक है एंड इंडियन स्पेस से दो आर्टिकल द बजट टाइट ड्रॉप एंड मीनिंग ऑफ थर्टी जनवरी ये टोटल पांच आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इंडेप्थ एनालिसिस के साथ जो कि है टाइम टू प्रायोरटाइज एडुकेशन एंड हेल्थ ये मैंने आज के हिंदू से लिया है बात करें इसकी रेलिवेंस की तो इस तरह के आर्टिकल आपके जनरल स्टडीज़ के मीन्स पेपर में काफ़ी हेल्पफुल है तो जनरल स्टडीज़ के पेपर टू और जनरल स्टडीज़ के पेपर थ्री में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं राइट कुछ कुछ चीज़ें आप जनरल स्टडीज़ के पेपर फोर में जहाँ पे केस स्टडीज रिलेटेड इशूज़ हैं उसमें भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है तो डिटेल में समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर तो पूरे आर्टिकल में बात की गई है पायोरटराइजिंग द एडुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के राइट right? दोनों सेक्टर में कितनी काम करने की जरूरत है तो जिस तरह से हेल्थ और एडुकेशन है पूरे विश्व में पूरे दुनिया भर में इट इज वाइडली रिकोगनाइज एज एन पब्लिक गुड्स ठीक है एक जन सेवा के लिए ये सबसे मूलभूत आधार मानी जाती है जो किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दे उसी क्रम में अगर मैं आगे बताऊं जो जितने भी डेवलप कंट्रीज है या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी जो सर्विसेज है दे ईदर प्रोवाइड अवली यू नो गुड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एडुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ केयर या बहुत ज़्यादा हेवीली सब्सिडाइज होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बट बात करें इंडिया की तरफ से तो इंडिया इज अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे अपोजिट ट्रेंड है जो स्टेट्स है दे आर विड्रॉइंग देर प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है दे आर प्रमोटिंग मोर रैपिड प्राइवेटाइजेशन तो सरकार बसरते ये चीज करे कि हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करे एडुकेशन को इंप्रूव करे द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट मैं दोनों की बात कर रहा हूँ चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो दे बोथ आर प्रमोटिंग दे आर इन द नोशन कि भाई आप प्राइवेटाइज करो तो ज्यादा अच्छा पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है राइट सो वी शुड द स्टेट शुड बी टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू नर्चर एंड फोस्टर हेल्थ एडुकेशन ठीक है हेल्थ एंड एडुकेशन नाउ क्या क्या रॉन्ग डिसीजन लिए गए हैं सरकार की तरफ से ये आपके लिए जानना जरूरी है जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस है तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है प्राइवेटाइजेशन को बोथ इन द हेल्थ सेक्टर एज वेल एज इन द एडुकेशन तो ये एक डेक्रीमेंटल है आने वाले समय के लिए और जहाँ तक बात करें प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स का दैट हैड नॉट लेड टू एफिशेंसी और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ना तो उसकी एफिशेंसी बढ़ी है जो एफिशेंसी बढ़नी चाहिए उतना उस तादाद पर नहीं बढ़ी है और ना ही इम्प्रूवमेंट हुई है क्वालिटी की राइट बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन तो यहाँ हमें एक डाउनफॉल ही देखने को मिला और जो करेंट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की दैट इज बीइंग परस्यूड इंटेंडेड प्राइमली टू इंसेंटिवाइज द पोटेंशियल इन्वेस्टर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते हैं आई मीन वो सरकार क्या कोशिश करी कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो और फैसिलिटेट करो प्राइवेट पार्टनर्स को आने के लिए राइट एंड मेकिंग अ लार्जेस्ट स्केल कंसेशन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है उनको कॉन्सेशन देना है लार्ज कॉन्सेशन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर तो हो क्या रहा है जो क्वालिटी है दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग और जो टैक्स कंसेशन जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को सरकार ने दिया है पिछले बजट में सो दैट इज एस्टिमेटेड अराउंड 
राइट सो उनको ज़्यादा ईजी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए नो सरकार कोशिश कर रही कि वो इन्वेस्टमेंट करे बट एट द सेम टाइम फोकस दो फील्ड पे होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया इस आर्टिकल का जो फोकस है हेल्थ एंड एडुकेशन एंड इट शुड नो प्रैक्टिकली इम्पैक्ट द क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एडुकेशन नाउ एडुकेशन सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है क्या हालात है एडुकेशन सेक्टर की और क्या रिफॉर्म चाहिए अगर मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करूँ तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव बहुत ही यूनिवर्सलाइजेशन तरीके से एलिमेंट्री एडुकेशन को इसमें लाया गया और कमिंग ईयर्स में ये भी देखा जा रहा है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि एलिमेंट्री एडुकेशन को आगे बढ़ाया जाए जिस तरह से नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर के आई है सरकार तो वो इंश्योर करती है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है ठेके? उनको फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन का एक्सेस हो और हाई क्वालिटी विथ इक्विटेबल स्कूलिंग फ्रॉम द चाइल्ड ठीक है जैसे अभी ने आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से स्मार्ट स्कूल सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रमोट किए हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में हुआ करते थे तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि आगे सरकार किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन लाए इन टर्म्स ऑफ यू नो द प्राइमरी हेल्थ के एजुकेशन या फिर जो सेकेंडरी एडुकेशन है उनमें चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो वहाँ पर या फिर जो सेकेंडरी स्कूल है क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हो उनको किस तरह से एड दिया जाए कुछ फिनेंशियल एड भी दे सकती है सरकार ताकि जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उनमें वो कम्पीट कर पाए राइट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टीचर इज अगेन अ बिग कंसर्न कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो बहुत ही पुअर है इन टर्म्स ऑफ टीचर्स प्रपोर्शन टू द स्टूडेंट इज वेरी पुअर एंड द फी पेमेंट जिस तरह से जो रेमोनरेशन है या फिर जो पेमेंट का जो इशूज है दैट इज अगेन पेंडिंग विद टीचर्स तो जो सरकार की जो जरूर, अभी जो ज़रूरत है वो है कि रिक्रूटमेंट की जाए वन पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन बिलियन एडिशनल टीचर्स का ताकि ओवर द टाइम जो ह्यूज स्किल ऑफ डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको हम कैटर कर पाए उसके अलावा देर इज़ अ गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल जो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है बच्चों के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है डेस्क नहीं है अच्छे से बैठने के लिए आप प्राइमरी स्कूल्स में देखोगे सर्दियों के टाइम में दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद अदर स्टफ्स बैठने की जगह नहीं है गर्मियों के लिए पंखा नहीं है तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल है उसको ख़त्म करने की जरूरत है एट स्कूल लेवल राइट नाउ मूविंग टू इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ सेक्टर यहाँ पे अगर जो रिफॉर्म की मैं बात करता हूँ तो इंडिया पोजेज आ क्यूर शॉर्टेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल जो डॉक्टर की जरूरत है जो प्रोफेशनल होने चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में उनकी काफ़ी शॉर्टेज है और बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो कि स्टिल वैकेंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वैकेंसियाँ डेफिसिट है उसमें पारा मेडिकल वर्कर्स हैं ठीक है मिड लेवल हेल्थ वर्कर हैं नर्सेज हैं और ट्रेन डॉक्टर्स हैं दीज पीपल आर नॉट इक्विप्ड and there is no sufficient number of doctors who will be there who will take care of the urban as well as the rural india to gramin chhetra mein bahut zyada abhav hai doctors ka paramedical workers ka to is wajah se logo ko bahut zyada jaanmal ka nuksan uthana padta hai now this is evident that the long queues of the patient jis tarah se aapne dekha hoga jo sarkari hospital hai jo government hospitals hai they have a long queues and the number of the patient which is being there so it's 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 not getting increase and it's inadequate because of the primary health care center to sarkar ko dekhne ki zarurat hai jo jo phcs hai jo primary health care centers hai unme proper amenities ho proper beds ho proper doctors ho taki jo bhi log wahan pe jaye unka sahi se ilaaj kiya jaye government hospitals mein राइट right? चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या किसी सरकार की मोहल्ला क्लिनिक्स हो या कुछ भी ऐसे चीज़ों हो तो वहाँ पे जरूरत है एवेबिलिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन नो कुछ सोशल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सोशल सेक्टर हैज नो ग्रॉसली अनफंडेड है अंडर फंडेड है तो सोशल सेक्टर में भी बहुत काम करने की जरूरत है एंड नो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट या जो पॉलिसी मेकर है उनका कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है तो जरूरत है कि देर शुड बी इन्हांसिंग द एक्सपेंडिचर इन दिस सेक्टर तो सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से अभी बजट आएगी तो देखना होगा सरकार सोशल सेक्टर में कितने पैसे की एलोकेशन करती है बजट पे एक नोबेल प्राइज विनर है अमिताभ बनर्जी अभिजीत बनर्जी बेसिकली तो इनका कहना है कि भाई जो सरकार जिस तरह से जो ट्रांसफर कर रही है जो इनकम ट्रांसफर है या फिर जो सब्सिडी ट्रांसफर है उस पर काम करने की जरूरत है और जो पुअर है उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी मिलना चाहिए कोई इंटरमीडियरीज नहीं होनी चाहिए सरकार ने फिर भी जो डीबीटी के थ्रू जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ठीक है जो कैश ट्रांसफर है उसके थ्रू बहुत सारा चीज करने की कोशिश की है एंड अ सिंगल यूज ऑफ मैकेनिज्म जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वहाँ पर पैसों का डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए ना कि मैनुअल दिया जाए उनके सीधे बैंक अकाउंट में उनको पैसा मिलना चाहिए राइट ना मूविंग है 
क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सरकार की तरफ से जो इकोनॉमिस्ट है जो अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि जो फेवर है जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वो होनी चाहिए लेबर मार्केट लिबरलाइजेशन की तरफ जो लेबर मार्केट की जो विश्वकरण है जो नो जो लिबरलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है एडवोटिकेटिंग द एक्सलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और जो कंस्ट्रेन है जो विरोधाभास है जो एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है ठीक है जिस उसको नियंत्रित करने की जरूरत है सरकार को इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो दारीकरण है जो नो जिस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है उस पर काम करने की भी जरूरत है एंड द टाइम इज नो द रिप्रोजेटिंग एडुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है एंड द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट स्ट्रैटी एंड एलोकेशन ऑफ द बजट रिसोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो ये देखना होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर और इन द एजुकेशन सेक्टर कि जो बजट की एलोकेशन है वो कितना बढ़ के आता है अभी इंडिया की अगर बात करूँ तो बहुत कम है हेल्थ सेक्टर पे भी वी आर नॉट एक्सपेंडिंग मच चाहे वो एजुकेशन की बात है तो जीडीपी के टर्म्स में हमारा जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है ऑलमोस्ट क्लोज टू वन टू टू परसेंट है राइट right? इससे भी कम है जबकि कंपेयर करें जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो मोर देन फोर परसेंट नो दे हैव टू एक्सपेंड इन देयर हेल्थ एंड एडुकेशन सेक्टर्स नो क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है देखो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन नो ड्राइविंग द ग्रोथ जो कंट्री की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हेल्दी एंड एडुकेटिंग इंडिया से ही बढ़ेगी जो एजुकेशन है इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द एनी कंट्री व्हिच इज प्रोग्रेसिंग एंड ऑल्टर द कंट्री लाइक इंडिया वाज डेवलपिंग कंट्री और एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर हैज क्रिएटेड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द वेलबिंग ऑफ द पीपल अल्टीमेटली जब लोग शिक्षित होंगे तो वो अपना गुजर बसर कर पाएंगे सही जगह पे अपनी नो जो लाइवलीहुड है उसको इनकर कर पाएंगे और अपनी कैपेसिटी पे अपने पर्सनल कैपेसिटी पे दे कैन इम्प्रूव देयर वेल्पिंग एंड एडुकेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज अ क्रूशियल टूल दैट कुड प्ले एन इंडिविजुअल गेनिंग दर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेनिंग दर एम्प्लॉयबिलिटी सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अगर सवाल हेल्थ या फिर एजुकेशन सेक्टर पर आए तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाओगे आगे बढ़ते हैं और हिंदू से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इनडेप्थ एनालिसिस में ना मूविंग है कॉम्प्रोमाइजिंग ये और एन रोबस्ट टू रोडबैक ये दो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सो फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग साइंटिंग क्यूरोसिटी ऑफ फॉर मार्केटेबिलिटी ये आपके जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट और जो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के बात की गई है तो इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस है जिस तरह से कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है साइंस का उसके बारे में जिक्र है रिसेंटली 107 समिट हुई थी इंडियन साइंस कांग्रेस की बेंगलुरु में तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया और उन्होंने जो बातें कही है उससे सरकार का रोड मैप क्लियर होता है एक मंशा क्लियर होती है एक इंटेंशन क्लियर होता है कि सरकार किस तरफ से जा रही है जो यंग रिसर्चर हैं उनके लिए क्या सरकार सोचती है तो जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो चीज़ें एड्रेस की गई उसमें कहा गया कि जो यंगस्टर रिसर्चर्स हैं उनको इनोवेट करना चाहिए अपने रूल्स अपने जो भी उनके जो इनोवेशन है उनको पेटेंट करना चाहिए प्रोड्यूस करना चाहिए और प्रोस्पर करना चाहिए तो सरकार ने लगभग लगभग सारी चीज़ें उनके पे ही छोड़ दिया है कि आप खुद से करो खुद से बनाओ खुद से पेटेंट करो और सेल्फ रिनोवेट करो राइट एंड डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द हायर एजुकेशन और रिसर्च में जिस तरह से बजट जितना कम हुआ है इस ऐसे कभी भी पिछले साल पिछले वर्षों में कभी भी नहीं देखा गया राइट एंड रिफ्लेक्टिंग जिस तरह से गवर्नमेंट लैब जो फिनेंशियल ऑटोनोमस है उनको अपने खुद से चलाने की बात की जा रही है एंड लिविंग देयर फॉर्चून टू डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस तो सरकार ने अपना हाथ उठा लिया है एंड दे हैव लेफ्ट इट टू द रिसर्चर टू द यंग रिसर्चर कि आप खुद से इन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली देखो और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस तरह से डायरेक्ट किया है लेबोरेटरीज किया जो रिसर्च सेंटर्स को ऑन देयर ओन रेवेन्यूज तो ये काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है उसके बाद दिस पॉलिसीज कंटिन्यू जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं जो देहरादून डिक्लेरेशन है जो प्रिपेयर की गई थी सी एस आर आई बाई टू थाउजेंड फिफ्टी लैब वे दे हैव डिसाइडेड कि भाई ए मार्केट पेटेंट खुद होगी दैट वुड मीन्स द सेल्फ फिनेंसिंग रिसर्च मार्केट पेटेंट कराइए अपने इनोवेशन को ताकि वो उस पैसे से आप रिसर्च में आगे उस पैसे को लगा पाए और अगर बात करूँ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की ओवरऑल आर एंड डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें सरकार की जो अभी तक की जो खर्च है वो बहुत ही कम है जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सिर्फ इंडिया खर्च करती है वहीं अगर चाइना से कंपेयर करूँ तो चाइना ऑलमोस्ट एवरेज सेवेंटीन परसेंट
तो देखना होगा आने वाले टाइम पे सरकार इसको किस तरह से देखती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है जो रिसर्च है उसको कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से एड देने की ज़रूरत है तो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे एनालिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं Now, this again can be important for uh, gender studies paper to bilateral regional grouping agreement involving India as an India's interest. So, a roadmap to robust trade ties. ये again जो जो मैंने आपको बताया international relation या जो bilateral relations उसमें important हो सकती है. बात की गई है India and Australia के जिस तरह की जो relation है, जो soft power है. Basically, hard economies में soft power की काफी जरूरत है. और cricket has been a bond between the India and Australia to connect both of this country. जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो चैलेंज है दैट इज टू कनेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप राइट जिस तरह से अगर बात करो जो स्टार्टअप है अभी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टार्टअप को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है जो यंगस्टर्स है दे आर मोटिवेटेड टू डू इनफ इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप एंड द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बिन अ मॉडेस्ट बहुत ठीक ठाक है हमारे पास थर्टी बिलियन डॉलर की ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में और जो लार्जली जो ट्रेड जो कंपोज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कोल मिनरल नेगोशिएशन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक चीज कंसर्न दी गई है जो मर्चेंडाइज है ठीक है जो मर्चेंडाइज है उस पर इंडिया ने अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं किया कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपना नाम बना पाए बिकॉज ऑस्ट्रेलियन पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस दे वॉन्ट अ ब्रांड दैट हैज़ टू बी देयर इन द कंट्री तो सरकार को देखना होगा कि जो मर्चेंडाइज है टेक्सटाइल्स है उस पर किस तरह से आगे काम करें जो कंप्रीहेंसिव रोड मैप है फॉर स्ट्रेंथिंग द ऑस्ट्रेलिया टाइज एंड इंगेजमेंट विथ इंडिया बट ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्मॉल एंड मीडियम साइड इंटरप्राइज आर मैनेज बाय द यंग प्रोफेशनल जो मैं आपको बताया हूँ जितने भी वहाँ के जो एम एस एम ईज हैं उस उन सारे चीज़ों को वहाँ के जो यंगस्टर है जो यंग प्रोफेशनल है वो हैंडल कर रहे हैं चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से एडिट हो गवर्नमेंट फंडेड हो ये सारे चीज़ों के वहाँ के यंग लोग इनको मॉनिटर कर रहे हैं एंड द वीकेस्ट लिंक बिटवीन द इंडिया एक्सपोर्ट इज दैट मर्चेंडाइज जो मैंने आपको बताया मर्चेंडाइज इज द वीकेस्ट लिंक इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बायोलेट रिलेशनशिप ठीक है तो जब अगर सवाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आए बायोलेट रिलेशनशिप के क्वेश्चन पे जनरल स्टडीज पेपर टू में तो इस तरह के क्वेश्चन फोर्टर पॉइंट को यूज कर पाओगे ना इंडिया स्पेस से भी मैं दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा द बजट एंड द मीनिंग ऑफ द थर्टी सो द मीनिंग ऑफ थर्टी जनवरी बेसिकली आज का दिन था जब महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज बींग एसिनेटेड उनका एसिनेशन किया गया था एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवेंटी टू डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी थर्टी एथ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट को उनका देहांत हुआ था उनको गन शॉट किया गया था नाथू राम गोडसे के द्वारा ठीक है सो so, इसमें इस आर्टिकल में पूरी बात की गई है विचारधारा के बारे में जो आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी ही वॉज अ मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो जिनका विश्वास था कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट पे ठीक है कि वेलफेयर स्टेट कैसी होनी चाहिए सरकार को किस तरह से काम करनी चाहिए जो जनप्रतिनिधि है नो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या काम करनी चाहिए जो लोकतंत्र का जो जो इंपॉर्टेंट फैब्रिक है वो कैसी चलनी चाहिए थोड़ा हिस्टोरिकल है इस आर्टिकल में बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊँगा और अभी बात ये भी चल रही है कि जो विनायक दामोदर सावरकर है जो वी डी सामोरकर है हु वॉज चार्ज एज एन को एक्यूज इन द कॉन्स्पेरेसी ऑफ किलिंग महात्मा गांधी मे बी कॉन्फर्ट विद द भारत रत्ना तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए निंदनीय है एक, एक लोकतंत्र देश में एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक ऐसे पर्सनालिटी के लिए जिन्होंने पूरा अपना जीवन भारत को आज़ादी दिलाने में किया और उनके जस्ट एक साल के बाद ही उनकी हत्या की जाती है तो देखना होगा ये सम्मान नहीं एक तरह से अपमान होगा गांधी जी के लिए अगर इस तरह के लोगों को भी नो ठीक है आइडियोलॉजी अपनी अपनी है बट पीपल हुआ को एक्यूज ऑफ नो किलिंग और एसिनेटिंग द गांधी जी दे शुड बी कीप्ड असाइड और इस तरह के अवार्ड्स उनको नहीं दिए जाने चाहिए सो दिस इज व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल नाउ मूविंग अहेड द सेकंड आर्टिकल दैट इज अ बजट टाइट ड्रॉप तो इसमें एक फोरकास्ट दी गई है जो आने वाले समय में जो बजट आएगी है उसमें सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और किन किन चीज़ों को अहमता नो महत्वपूर्णता देते हुए आगे उस पर बजट एलोकेशन उसी हिसाब से की जाएगी तो गवर्नमेंट बजटिंग जेंडर स्टडीज पेपर थ्री में ये इंपॉर्टेंट है तो इस आर्टिकल में बताई गई है कि देर नीड टू बी अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मट एग्जीक्यूट रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल डेफिसिट ठीक है कितना इंक्रीज करना है ताकि आने वाले समय में सारे सेक्टर्स पे ग्रोथ देखा जाए बात करें अगर गवर्नमेंट हैज मेड अ लार्ज सप्लाई साइड कले
और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके एंड बूस्टिंग द सेविंग जैसे मैं आपको बताया था पिछले आर्टिकल में जो सेविंग रेट है इंडिया की वो काफ़ी कम हो गई है तो सरकार इसको कैसे चैनलाइज करती है जो एसेट क्रिएशन है दैट अकाउंट्स फॉर द गुड इकोनॉमी और दिस इज सिंबल ऑफ द गुड इकोनॉमी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग दैट रिक्वायर अर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाउसिंग डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है उसके अलावा गवर्नमेंट में ऑल्सो ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है तो रेगुलेशन एंड फंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से लो प्रोडक्टिविटी देखी जा रही है तो रियल वेजेस ग्रोथ में वो भी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो पाँच साल का जो जो दशा है जो दिशा है वो किस तरह से सरकार तय करती है किस तरह से चीज़ें करती है करो एक बेसिकली चयनबद्ध तरीके से होनी चाहिए एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में होना चाहिए ताकि रियल टाइम वेज ग्रोथ भी देखा जा सके बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं तो बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली द पीपल विल भी सफर एंड दे वोट बी हैव इनफ अमाउंट जो फिर आउट ऑफ द पॉकेट उनको खर्च करना पड़ेगा एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नीड टू बी देयर इज अ नीड ऑफ द आर ठीक है जहाँ पे जिस भी तरह से कंज्यूमर फोरम हो या और भी कोई चीज़ें हो वहाँ पे एक एब्सल्यूट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी जरूरत होगी तो ये सारी बातें एक एडवाइस एक फोरकास्ट के तौर पे ये लिखा गया संजय कुमार की तरफ से राइट ही इज अ सीनियर डायरेक्टर एट डेलॉइट इंडिया ना मूविंग हेड विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे तो जो पहला सवाल है वो इंडियन ज्योग्राफी से है बेसिकली आपको ज्योग्राफी से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज कैरेक्टराइज एज इनर प्लानट तो ये कोर फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है जो आप मुझे बताएंगे सैटर्न है मर्क्यूरी है यूरेनस यूरेनस एंड नेपच्यून तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है वो आप हमें ए या तो बी या तो सी या तो डी में ऑप्शंस में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं राइट और जो दूसरा सवाल है दैट इज फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी तो अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समाइम एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट तो बेस इफेक्ट से आप क्या समझते हो ये एक पी वाई क्यू क्वेश्चन है जो कि यू ने ऑलरेडी पूछा हुआ है तो इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ द ड्रास्टिक डिफिशेंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द क्रॉप it is the impact of the surge of the demand due to rapid economic growth or it is the impact of the price level of the previous year calculation of the inflation ya yeah, inme se koi sa bhi nahi to jo bhi aapko correct answer lagta hai wo video ke comment section mein hame zarur bataye aur agar aapko answer nahi pata hai to video ke description ko aap refer kar sakte hain jahan pe maine correct answer diye hue hain right and do not forget to like this video subscribe our apti plus academy for the civil services जहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन मिल जाएंगे वीडियोस मिल जाएंगे बुक लिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इजी कर सकता है राइट एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो अगर कोई भी कंसर्न है तो जरूर हमें बताएं वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग